Was macht diesen Kontinent eigentlich so besonders? Ich habe es gerade schon angemerkt, es ist der kleinste Kontinent, ab, äh, abgesehen von Australien. Ähm, alle anderen Kontinente sind erheblich größer, drei-, viermal so groß. Trotzdem haben wir im Vergleich zum Rest der Kontinente eine vergleichsweise hohe Bevölkerungsdichte. Das dritte, was besonders ist an Europa, ist seine Geografie, die sogenannte Topographie. Viele Hindernisse geografischer Art. Und im Schatten dieser Gebirgsstrukturen waren, konnten sich Kulturen unabhängig voneinander bilden, konnten sich unabhängig Sprachen voneinander bilden. Also wir hatten hier ein Stück weit Distanz, Distanz durch die geografischen Hindernisse, aber zugleich auch ausreichende Nähe, damit was entstehen konnte? Konkurrenz zueinander, der Wettbewerb der Nationen. Der Wettbewerb vieler unterschiedlicher Völker auf relativ kleinem Raum, die nicht nur aus Freude, sondern manchmal auch dazu gezwungen sind, sich Herausforderungen des Nachbarn zu stellen und ihrerseits zu investieren, ihrerseits das Beste aus sich selber zu machen. Warum eigentlich im England des 18. Jahrhunderts der Kapitalismus entsteht? Wenn wir uns vorstellen, die im weitesten Sinne agrarisch geprägten Gesellschaften des Mittelalters lebten mehr oder weniger auf einem Einkommensstand wie 1000 Jahre oder anderthalb Tausend Jahre vorher in Rom. Das Pro-Kopf-Einkommen war vergleichbar mit dem im Römischen Reich. Das Durchschnittsalter lag irgendwo in den 30er Jahren. Wirklich viel hatte sich nicht getan seit dem Römischen Reich. Aber dann auf einmal änderte sich das Ganze. Und wieder in Europa. Ausgangspunkt der ganzen Frage, warum sich der Kapitalismus in England gebildet hat, ist Konkurrenz. Die Engländer befanden sich Mitte des 18. Jahrhunderts in dem, was man heutzutage so als Leistungsbilanzkrise bezeichnen würde. Mit anderen Worten, die englische Exportindustrie im 18. Jahrhundert war nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das lag vor allem daran, dass die Löhne ganz besonders hoch waren. Jetzt müssen wir uns nochmal ein wesentliches Prinzip des Kapitalismus vergegenwärtigen. Was ist eigentlich der Wesensbestandteil des Kapitalismus? Ich möchte das mal an diesen Begriffen Dynamik deutlich machen. Wir haben vorhin nochmal rekapituliert, dass die agrarischen Gesellschaften im Mittelalter, wozu auch noch das 18. Jahrhundert dazugehörte, im Wesentlichen statische Gesellschaften waren, in denen die so etwas wie Wirtschaftswachstum kaum kannten. Und erst im Kapitalismus von, aus England heraus kam die Dynamik in das System. Wodurch kam diese Dynamik ins System? Wir haben gehört, also die Engländer befanden sich in einer Krise. Und jetzt begannen das erste Mal Unternehmer vorhandene Technologie einzusetzen, um Arbeitskräfte zu ersetzen. Die Geschichte kennen wir aus dem Schulunterricht. James Watt hatte eine gute Idee, hat die Dampfmaschine erfunden. Die wurde eingesetzt in den äh, Fabriken, um Webstühle äh, anzutreiben. Und so wurde der Kapitalismus erfunden. Ist aber so nicht. Die Dampfkraft war auch schon in antiken Gesellschaften bekannt. Sie wurde nur für andere Dinge eingesetzt. Und genau das ist die zentrale Frage. Warum eigentlich wurde im England des 18. Jahrhunderts die Dampfmaschine eingesetzt, um Arbeitskraft zu ersetzen, aber beispielsweise nicht, sagen wir mal, im alten Rom? Schlicht und ergreifend, weil, man, weil es keine Notwendigkeit bestand, man hatte Sklaven. In Sklavengesellschaften gibt es keinen Grund, Innovation zu betreiben. Es gibt keinen Grund, in Sklavengesellschaften Risikokapital aufzunehmen, zu investieren, also ein Risiko aufzunehmen, um Arbeitskräfte zu ersetzen, weil man ja massenhaft billige Arbeitskräfte in Form von Sklaven zur Verfügung hat. Und man hatte noch etwas anderes, was günstig hinzu, Kohle, günstige Energie. Man hatte günstige Energie zur Verfügung. Und damit hatte man alles zusammen, was man das erste Mal brauchte. Auch hier war der Antrieb dafür der Wettbewerb der Nation. Dann schauen wir uns ein modernes Beispiel an. Vor zehn Jahren, Gründungsmythos der AfD. Welches Land befand sich damals in der Leistungsbilanzkrise? Welches Land war damals vor allem auf Bild, Seite 1 und so weiter? Das war Griechenland. Ne? Griechenland, Italien, Spanien. Während die Engländer im 18. Jahrhundert den Wettbewerb angenommen haben, innovativ waren, über sich hinausgewachsen sind und etwas Neues entwickelten, haben wir was in Südeuropa gemacht? Wir haben genau diesen Wettbewerb ausgeschaltet, indem man die Schulden sozialisierte. Man hat damit, das ist meine zentrale These, Europa geschadet. Indem man eben nicht zugelassen hat, dass die Griechen sich selber in Frage stellen müssen und das Beste aus sich selbst herausholen müssen, 
Denn genau das ist ja der Versuch. Deswegen sind wir auch eine marktwirtschaftliche Partei, weil wir daran, davon überzeugt sind, dass der Wettbewerb uns alle besser macht.